，我真的很后悔，不应该参加，不应该参加您。你现在走也来得及呀、啊！相声有心人的舞台上来了两个交大博士，打着公式相声的称号，与郭德纲的传统相声辩论。因为能力确实不怎么样，郭德纲没有给通过。交大博士便说了开头我们说的话：“咱们走着瞧，今天是您不让我们过，明天坐在那个位置上的，也许就是我们。”掌声在哪里？这对参赛人员便是李红叶。李红叶带着自己的偏见参加节目。看完了这期节目之后，小莲子也总结了一下。李红叶认为郭德纲的相声不是相声，认为郭德纲不配提“相声”两个字退场的时候特别的不服气。节目参加完之后，他带着自己的公式相声继续前行。这期间还是受到了主流相声演员的认可。央视当时有档节目，主流演员也推荐他去演。好景不长，公式相声渐渐被淘汰。主流的演出中不见他的身影，而他本人在地下室演出，观看的观众寥寥无几。面对此种情况，李红叶走投无路，也不研究公式相声了，转头找到了另一种红的办法。他开通了抖音号，给郭德纲开了专场。时代已经变了，现在人们喜欢的是真正好笑的相声，不再喜欢唱太平歌词、唱戏那些了。李红叶这位交大的博士，当时参加节目，大放厥词，让郭德纲走着瞧。好久没见敢当着郭德纲面叫嚣的人，由此啊也红遍了网络。他认为相声是有公式的，自创了全新的相声风格——公式相声，结果不如意，没火起来。这不，发现了一个红的方式，他开通了自己的抖音号。小林子去翻了一下后，发现好家伙呀、啊，全是郭德纲，将郭德纲放在了封面上，典型的看不起人家，还要蹭人家的热度。主流们现在不逮着三俗说事儿了，李红叶倒是重新的抬起了三俗的大旗，还是认为德云社的相声不叫相声。对此，小林的这场说和郭德纲走的方向也完全的不同。你想的是创造全新风格的相声，目的是让自己大火，而郭德纲做的是发扬传统相声，让相声可以重新的火起来。在看此人的微博，没有几条发言，三俗却占了大多数，而其微博的简介是某某某公司的创始人。再看一眼郭德纲的微博简介。德云社相声演员郭德纲，由此可见，两个人也不是一路人。既然讨厌一个人的话，那就讨厌到底，不要再蹭郭德纲的热度了。安安心心的讲你的公式相声，发扬你的公式相声，而不是揪着郭德纲不放，开始谈论三俗。跟您说，咱说点高级的行，咱别老去相声相声的。我跟您说，你错了，相声怎么不高级了？李红叶如今想靠郭德纲再火一把，德云社是懒得搭理他了。有谁知道，当年他欺负郭德纲，德云社众弟子是个个不愿意。以岳云鹏为首的当众台上砸锅。岳云鹏当年参加一档节目，下面的评委是郭德纲和张国立，和孙越在台上说了一段相声。你看，不用咬耳朵，您说说，人听听什么身份？嗯，怎么着？博士啊！<笑>郭德纲的表情是微微一笑，张国立则是看了郭德纲一眼，微微一笑，而观众则是拍手叫好。徒弟们纷纷都在用自己的方式保护郭德纲。基本上，郭德纲一旦受到外人的欺负，岳云鹏这位德云一哥都会站出来，台上大大方方的说出来。一般徒弟可以解决的，就不需要于谦出手了。等徒弟捞不着上台机会，或者是涉及的人员不好砸瓜的话，那于谦就出场了，站在台上当众的砸瓜某鞋，算是五一期间开业天津演出最好看的一场了。鲜少见于谦台上发脾气。此次为了保护自己的搭档，护犊子的属性这不就来了？搞得郭德纲都愣了一下。我社人员人人护犊子。十年前是师傅替徒弟遮风挡雨，十年后徒弟们把师傅护在身后。交大博士还是少蹭德云社的热度的好。本期视频到这里结束，留言评论，下期见。